എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ദീപാവലി ആശംസകൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഉറക്കെഴുന്നേറ്റു സാധാരണ നിലയിൽ ഞാൻ രാവിലെ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഇന്ന് ദീപാവലി ദിവസമാണ് ദീപാവലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രകാശത്തിൻ്റെ ദിവസമാണ് മൊത്തം പ്രകാശം ദീപങ്ങളുടെ കൂട്ടം അപ്പോൾ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് കടന്നുപോയി ബൈബിളിലുള്ള ഒരു വചനമുണ്ട് ഗോഡ് ഇസ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് നോ ഡാർക്ക്നെസ് അറ്റ് ഓൾ ഇൻ ഹിം God is light and there is no darkness at all in him. If then we say that we have fellowship with him, yet at the same time live in the darkness, we are lying both in our words and in our actions. If then we say that we have fellowship with him yet at the same time live in darkness we are lying both in our words and in our actions but chalappu nammal parayarundu nanu devavayittu nalla iruposhathilaanu pakshe nammal irutilaanu vasikkunnadengil nammal kallam parayana kaaranam devam പ്രകാശമാണ് വെളിച്ചമാണ് ബട്ട് ഇഫ് വി ലീവ് ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ജസ്റ്റ് ആഫ് ഹീ ഇസ് ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ദൻ വി ഹാവ് ഫെലോഷിപ്പ് വിത്ത് വൺ അനദർ ആൻഡ് ദ ബ്ലഡ് ഓഫ് ജീസസ് ഹി സൺ പ്യൂരിഫയേഴ്സ് ഫ്രം എവറി സിൻ ഇവിടെ വായിക്കാം ബട്ട് ഇഫ് വി ലീവ് ഇൻ ദ ബട്ട് ഇഫ് വി ലീവ് ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ജസ്റ്റ് ആഫ് ഹീ ഇസ് ഇൻ ദ ലൈറ്റ് then we have fellowship with one another and the blood of jesus his son purifies us from every sin ipo nammal ipo nammal devathil aanu vasikkunnadengil devathinte prakashathil vasikkiyanengil namukku ella sahodarangalumayittu orumichu jeevikkeyum nammal ee logathil jeevikkeyum ellavarumayittu nalla snehathi vasikkeyum cheyanengil yesu nammala sahayikkum yesuinte thiru rakthathalum nammal ellarum kadigi shuddhamaakkum നമുക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം നയിക്കാനായിട്ട് കഴിയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ദൈവം തൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചത് തൻ്റെ ഛായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും ദൈവം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചു ഇങ്ങനെ ദൈവം പ്രകാശമാണ് ദൈവം പ്രകാശമായിരിക്കുന്ന ദൈവം തൻ്റെ ചായയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ചായയിലും സാദൃശ്യത്തിലും നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെ എപ്പോഴോ ഈ സാദൃശ്യം അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെട്ടു എപ്പോഴാണ് ഈ സാദൃശ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടത് ദൈവം പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല അതോടുകൂടി ദൈവത്തിൻ്റെ സാദൃശ്യവും പ്രകാശവും എല്ലാം നമ്മളിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ നഷ്ടത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനും ഈ നഷ്ടപ്പെട്ടത് വീണ്ടെടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രകാശത്തിലേക്ക് വരണം ദൈവത്തിലേക്ക് വരണം യേശുവിൻ്റെ തിരിക്തത്താൽ കഴുകണം എന്നെല്ലാം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് യോഹന്നാൻസ് വിശേഷം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ജീസസ് പോക്ക് ടു ദ ഫരിസിസ് എഗെയിൻ ഐ ആം ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് യേശു പറയാണ് ഐ ആം ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശമാകുന്നു ഹി സെറ്റ് ഹൂ എവർ ഫോളോസ് മീ വിൽ ഹാവ് ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് ആരൊക്കെ തന്നെ പിന്തുടരുന്നുവോ അവർക്കെല്ലാവർക്കും ജീവൻ്റെ പ്രകാശമുണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് വിൽ നെവർ വാക്ക് ഇൻ ഡാർക്ക്നെസ് അവരൊരിക്കലും ഇരുട്ടിലേക്ക് നടക്കുകയില്ല ഇരുട്ട് പിടിച്ച് ഇരുട്ടത്ത് നടക്കത്തില്ല ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഐ ആം ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഞാൻ ദൈവം യേശു പറയുന്നു ഞാൻ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശമാണ് ഹൂ എവർ ഫോളോസ് മീ ആരെന്നെ അനുഗമിക്കുന്നു വിൽ ഹാവ് ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് 
അവർക്ക് ജീവൻ്റെ വെളിച്ചമുണ്ടായിരിക്കും ആൻഡ് വിൽ നെവർ വാക്ക് ഇൻ ഡാർക്ക്നെസ് ഒരിക്കലും അവർ ഇരുപ്പിൽ നടക്കുകയില്ല അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ പ്രകാശം യേശു ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശമാകുന്നു ആ പ്രകാശത്തിൽ നടക്കുന്നവരാരും ഇരുട്ടിലൂടെ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് വേദപുസ്തകം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ദീപാവലിയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പ്രകാശത്തിൽ നടക്കുക പഠനങ്ങൾ മതപരമായ പഠനങ്ങളുണ്ടാവാം രാഷ്ട്രീയ പഠനങ്ങളുണ്ടാകാം താത്വികമായ പഠനങ്ങളുണ്ടാകാം ഒരുപാട് പഠനങ്ങളുണ്ട് പല സോഴ്സിൽ നിന്ന് പഠനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഏറ്റവും ശരിയായിട്ടുള്ള നമുക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ മനസാക്ഷി നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക ഞാൻ ഇന്ന് സാധാരണ നിലയിൽ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോകാറുണ്ട് പള്ളിയിൽ ഞാൻ പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ വെളിച്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു പാട്ടിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഈ ഒരു പാട്ടാണ് ഓർമ്മയിൽ വന്നത് നീവൻ്റെ വെളിച്ചം ജീവൻ്റെ വെളിച്ചം നീയൻ അഭയമല്ലേ അമ്മേ നീയൻ അഭയമല്ലേ നീയൻ്റെ വെളിച്ചം ജീവൻ്റെ തെളിച്ചം നീയൻ അഭയമല്ലേ അമ്മേ നീയൻ അഭയമല്ലേ കൈവടിയരുതേ കന്യാമറിയമേ കനിവിൻ കേദാരമേ അമ്മേ കനിവിൻ കേദാരമേ കൈവടിയരുതേ കന്യാമറിയമേ കനിവിൻ കേദാരമേ അമ്മേ കനിവിൻ കേദാരമേ സാധാരണയായിട്ട് ഈ പാട്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പാട്ടാണ് അതായത് മാതാവിനെ കുറിച്ച് ഉള്ളൊരു പാട്ടാണ് മാതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശുവിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൻ്റെ അമ്മ ഈ പാട്ട് മാതാവിനെ കുറിച്ചുള്ള പാട്ടാണ് മാതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകാശമായ യേശുവിൻ്റെ അമ്മ പ്രകാശത്തിൻ്റെ അമ്മയുടെ അമ്മയെക്കുറിച്ചുള്ള പാട്ടാണ് നീയൻ്റെ വെളിച്ചം ജീവൻ്റെ തെളിച്ചം നീയൻ അഭയമല്ലേ അമ്മേ നീയൻ അഭയമല്ലേ കൈവടിയരുതേ കന്യാമറിയമേ കനിവിൻ കേദാരമേ അമ്മേ കനിവിൻ കേദാരമേ ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ഇത്രയും നല്ല സുന്ദരമായ പാട്ട് മാതാവിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും നല്ല പാട്ടൊക്കെ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പാട്ടുകളേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും കാലങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എനിക്ക് വന്ന എഴുപതുകളിലാണ് തോന്നുന്നു ഇത്രയും നല്ലൊരു പാട്ട് ആര് കമ്പോസ് ചെയ്തു ഇത്രയും നല്ല വരികൾ അതിനുശേഷം ഇത്രയും നല്ല പാട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇത്രയും നല്ല പാട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച് നെറ്റിൽ അന്നേരം തന്നെ ഞാനൊന്ന് അടിച്ചു നോക്കി ഈ പാട്ട് ആരാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ പാട്ടിൻ്റെ സംഗീതം ആരാണ് ചെയ്തത് എനിക്ക് സംഗീതത്തിനോടാണ് താല്പര്യം അപ്പോൾ സംഗീതം ആരാണ് ചെയ്തത് എന്ന് ഞാൻ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഈ പാട്ട് പാടിയിരിക്കുന്നത് സുശീല മേണം അക്കാലത്ത് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈന്ദവയായ സുശീല മേണ് ഈ മനോഹരമായ ക്രിസ്ത്യ ഗാനം പാടിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ നോക്കി ഇത് ആരാ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കി രചയിതാവ് ഇത്ര മനോഹരമായ കവിത ആരാ എഴുതിയിരിക്കുന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പിയാണ് ഹൈന്ദവനായ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ഇത് കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ നോക്കി ആരാ സംഗീതം ചെയ്തത് സംഗീതം ചെയ്തത് മുസ്ലിമായ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന സാക്ഷാൽ എ ആർ റഹ്മാൻ്റെ ഹൈന്ദവനായ അച്ഛൻ ആർ കെ ശേഖർ ആരാ 
ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ച ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സംഗീതജ്ഞനായ എ ആർ റഹ്മാന്റെ ഇസ്ലാമായ എ ആർ റഹ്മാന്റെ ഹൈന്ദവനായ ആർ കെ ശേഖർ എന്ന് പറയുന്ന അച്ഛനാണ് ഈ ഗാനം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു ക്രൈസ്തവ ഗാനം ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളൊരു ഗാനം ക്രൈസ്തവർ എപ്പോഴും പാടുന്നൊരു ഗാനം ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത അത്രയും ഭംഗിയുള്ള ഗാനം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൈന്ദവരും മുസ്ലിങ്ങളും ഒക്കെ ചേർന്നാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട പാഠം എന്താണ് അതാണ് മുഖ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രകാശത്തിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവരെല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ് ഹൈന്ദവനായിരുന്നാലും ഇസ്ലാമായിരുന്നാലും ക്രിസ്ത്യാനിയായിരുന്നാലും എല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്ന സഹോദരങ്ങളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് മനുഷ്യരാണ് മനുഷ്യജന്മം പൂണ്ടവരാണ് പക്ഷേ സാത്താൻ്റെ അറിവ് കിട്ടിയപ്പോൾ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനല്ലാതായി മാറി അതാണ് കുഴപ്പം അവനിൽ മൃഗീയ സ്വഭാവങ്ങൾ ഉടലെടുത്തു സ്നേഹിക്കുന്നതിന് പകരം പരസ്പരം കൊല്ലാനായിട്ട് തുടങ്ങി സ്നേഹിക്കുന്നതിന് പകരം ബാക്കിയുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി മറ്റുള്ളവരെ എല്ലാം വെട്ടിപ്പിടിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി ആർക്കും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ മാത്രം രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതി എന്നുള്ള ചിന്താഗതി ഉണ്ടായി ഇതെല്ലാം ദൈവം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ദൈവം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതൊന്നും ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന എല്ലാ തിന്മകളും മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെതിരെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ തിന്മകളും അത് ഏത് മതത്തിൻ്റെ പേരിലായിരുന്നാലും ജാതീയത്തിൻ്റെ പേരിലായിരുന്നാലും രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പേരിലായിരുന്നാലും പിതാവായ ദൈവം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് സഹിക്കാൻ വയ്യ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ദൈവം ഓരോരുത്തരെ വിട്ടു ഓരോരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ചിലവരുടെ ഇടയിൽ തത്വചിന്തകന്മാരെയാണ് വിട്ടത് ചിലവരുടെ ഇടയിൽ കവികളെയാണ് വിട്ടത് മനുഷ്യരെ നന്നാക്കാനായിട്ട് ചിലവരുടെ അടുത്ത് രാഷ്ട്രീയക്കാരെയാണ് വിട്ടത് ചിലയിടത്ത് മതപ്രവർത്തകരെയാണ് വിട്ടത് ചിലരുടെ സാംസ്കാരിക നായകന്മാരെയാണ് വിട്ടത് ദൈവം മനുഷ്യനിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നു മനുഷ്യനിലൂടെയാണ് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം ധാരാളം മനുഷ്യരാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളിലൂടെ ആയിരിക്കാം ഓരോ ചാനലിലൂടെ ആയിരിക്കാം നമുക്ക് അറിവുകൾ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുന്ന ചില വ്യക്തികളല്ല വ്യക്തികൾ തരുന്ന ഉപദേശത്തിലൂടെ ആയിരിക്കാം ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ചിലർ പറയുന്ന ഒരു വാക്കായിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതം മാറ്റി മറിക്കുന്നത് ഇല്ലേ ആണ് അതാണ് സത്യം നമ്മുടെ ഗുരുനാഥന്മാരിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരുന്ന വാക്കുകളായിരിക്കാം നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗുരുക്കന്മാരുടെ എതിരെയൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് പല ഗുരുക്കന്മാരുടെ ശാപം ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു അവരോടെല്ലാം ഈ നിമിഷങ്ങൾ മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യർക്കെതിരെ ഒരുപാട് പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചിലർ പറയും ഞാൻ എന്ത് പാപം ചെയ്തു നീ മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ വിട്ടി എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ പോലും നീ പാപം ചെയ്യുന്നു കാരണം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഒരു മനുഷ്യനെ നമ്മൾ വിട്ടി എന്ന് വിളിക്കുവാനോ ചിന്തിക്കുവാനോ നമ്മൾക്ക് ദൈവം അനുവാദം തന്നിട്ടില്ല മറ്റൊരുവനെ ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ട് ദൈവം നമുക്ക് അനുവാദം തന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ പ്രകാശത്തിൻ്റെ മക്കളായിരിക്കണം മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രകാശം കൊടുക്കേണ്ട മക്കളായിരിക്കണം ചില വ്യക്തികൾക്ക് ദൈവം അറിവായിരിക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരോട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ചില വ്യക്തികൾക്ക് ധനമായിരിക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് എൻ്റെ ധനമാണ് ഞാൻ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് ഞാൻ അത് ആർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല വേണ്ടടത്ത് ദൈവം പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൊടുക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് ചിലവർക്ക് ഉന്നതമായ ജ്ഞാനമായിരിക്കാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ചിലവർക്ക് സംഗീതമായിരിക്കാം ഉണ്ടായിരിക്കുക ചിലവർക്ക് നല്ല മന്ദഹാസമായിരിക്കാം ഉണ്ടാവുക 
ചിലവർക്ക് പ്രത്യേക കൃപാദാനങ്ങളും വരദാനങ്ങളായിരിക്കാം ഉണ്ടായിരിക്കുക യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കൽ ഒരു പിഷക്കാരൻ കൈ നീട്ടി പിഷക്കാരൻ കൈ നീട്ടിയപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരാനായിട്ടൊന്നുമില്ല ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പണവുമില്ല പ്രതാപമില്ല ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആകെ തരാനുള്ള യേശുവിനെ മാത്രമേ തരാനുള്ളൂ ദാ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നീ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക ആ മനുഷ്യൻ മുടന്തരായ മനുഷ്യൻ എഴുന്നേറ്റ് നടന്നു അവരുടെ കയ്യിലൊന്നും കൊടുക്കാനില്ല പക്ഷെ ഒരു മുടന്തരായ മനുഷ്യനെ എഴുന്നേറ്റ് നടപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു വാക്ക് കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വചനം കൊടുത്ത് അവർ സ്വക്ക് സൗഖ്യപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ അത് അതേ രീതിയിലുള്ള വരദാനങ്ങൾ ലഭിക്കുവാൻ നമ്മളും ഓരോരുത്തരും ദൈവം വിളിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരാണ് കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നീ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി കൽപ്പിച്ചു തീർന്നാൽ ഈ സിക്കമുർ മരം പോയി കടലിൽ വീഴും വിശ്വാസം വിശ്വാസമാണ് ശക്തി മനുഷ്യനെന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് മുപ്പത് കിലോ അമ്പത് കിലോ നൂറ് കിലോ വെയിറ്റ് മാത്രമല്ല ഭാരം മാത്രമല്ല മനുഷ്യനെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലൊക്കെ ഉപരിയാണ് വളരെ 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 ഉപരിയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ചായയിലും സാദൃശ്യത്തിനും സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യന് ആത്മാവുണ്ട് ശരീരമുണ്ട് മനസ്സുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കറിയാത്ത പലതും ഉണ്ട് നമുക്കറിയാത്ത പലതും ശാസ്ത്രത്തിന് വിഭജിക്കാൻ അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിന് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യരിലുണ്ട് ചിലർ പോയ ശാസ്ത്രമാണ് ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ദൈവം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതിനല്ല ശരിയായ രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് ശാസ്ത്രം നിർവചിക്കാൻ കഴിയണം ദൈവം എന്താണ് ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പേരാണ് ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ രീതിയിലുള്ള നിർവചനം വന്നു പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയായ ശാസ്ത്രം തെറ്റായ രീതിയിൽ അത് നിർവചിച്ചു തീർന്നാൽ അത് അശാസ്ത്രീയം അപ്പം ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും അതിൻ്റെ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് നിർവചിക്കാനായിട്ട് കഴിയണം ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കുന്ന എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം അദ്ദേഹം നല്ലൊരു ഈശ്വര വിശ്വാസിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ശ്രമിക്കും അദ്ദേഹം ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ബാക്കി ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോലും എത്താൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ അത്ര ഉന്നതിയിൽ നിന്നൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അദ്ദേഹം വളരെ വിശ്വാസിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് ചിന്തിപ്പിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹമെല്ലാം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച പാഠങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ ജ്ഞാനം ആർജിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് വെളിച്ചം ആർജിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അവരൊക്കെ നമുക്ക് തുറന്നിട്ട് തന്ന പാതകൾ നമ്മളൊക്കെ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളും അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇന്നൊരു ടി വി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പാന ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം അവരുടെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ അധ്വാനം ഫലം നമ്മൾ നുകരുകയാണ് നമ്മൾ അവരോടൊക്കെ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കുക നമ്മുടെ പൂർവ്വന്മാരോട് നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കുക അവരൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി അവരുടെ ആത്മാക്കൾ രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിക്കുക അവരെല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടണം എല്ലാ ആത്മാക്കളും രക്ഷപ്പെടണം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നത് ദൈവത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണം പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് വന്നത് പ്രകാശത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണം പ്രകാശമായി തന്നെ എത്തിച്ചേരണം ഇതാണ് എനിക്ക് ദീപാവലിയായിട്ട് നിങ്ങളോട് അറിയിക്കാനുള്ളത് ഒരു സന്ദേശം പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശത്തിലേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും തയ്യാറാവുക ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവം എല്ലാവരെയും പ്രകാശം തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് സ്നേഹാഗ്നി ജ്വാല കൊണ്ട് ജ്വലിപ്പിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അരൂപി കൊണ്ട് ജ്വലിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ